வெல்கம் ஒன்ஸ் அகேன் டு வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் மீண்டுமாய் ஜீவ வார்த்தைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் we are studying through the bible நாம் வேதத்தை முழுதுமாய் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் book by book ஒவ்வொரு புத்தகமாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் to see what message it has for us today ஒவ்வொரு புத்தகத்திலேயும் நமக்கு என்ன செய்தி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்படியாக and we are going to look at the second book of samuel today இன்றைக்கு சாமுவேல் இரண்டாம் புத்தகத்தை பார்க்க போகிறோம் this whole book deals with the reign of david இந்த முழு புத்தகமும் தாவீதினுடைய அரசாட்சியை பற்றி சொல்கிறது. We know that David was a called a man after God's own heart. தாவீது தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற மனிதன் என்று அழைக்கப்பட்டான். And we see in this book his triumphs and his failures. அவனுடைய வெற்றிகளையும் அவனுடைய வீழ்ச்சிகளையும் இந்த புத்தகத்தில் நாம் பார்க்கலாம். One of the wonderful things about biographies in the Bible is it doesn't hide the failures of its greatest men vedathinudaiya oru magathum enna vendral evlo periya manidhalla irundhalum avrudaiya vetrigalaiyum tholvigalaiyum marikkamal apdiye indha vedam ezhudirukkirathu speaks about them very plainly velirangamaga ovrudaiya veechi vetrigalai indha vedam velirangamai pesugirathu so that we can be encouraged because many of us have failed so much ourselves naam anegar anega murai vilindirukkrom aagave idhai vaasikkum bodhu naam utchaagathai paramudiyum Here we read in 2 Samuel chapter 1. In 2 Samuel in Pustakam mudalam adhigaram about David's attitude when he hears about the death of Saul. Saulude maranathai kelvi patta udane Davidinudeya manappanmai kurithu nam inge paarkrom. We read here that a man came after Saul had died. Saul maritha udane oru manidhan varugiran and he said um, I helped Saul to I helped to kill Saul. சவுளை கொல்லும்படிக்கு நான் உதவி செய்தேன் என்று சொல்லி ஒரு மணி நேரம் இன் வெர்ஸ் 10 ஐ ஸ்டூட் பிசைட் ஹிம் அண்ட் கில்ட் ஹிம் பத்தாம் வசனத்திலே அவன் சொல்கிறான் அவன் பக்கத்திலே போய் நான் அவனை கொன்று போட்டேன் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் சேஸ் வெரி கிளியர்லி இன் 1 சாமுவேல் 31 தட் சால் கமிட்டட் சூசைட் ஒன்று சாமுவேல் கடைசி அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டான் தட்ஸ் இன் சாப்டர் 31 வெர்ஸ் 4 31 ஆம் அதிகாரம் 4 ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஹியர் வாஸ் a man who wanted to get some credit from David and tried to say well I killed him நான் தான் கொன்றேன் என்று சொல்லி நல்பெயரை வாங்கும்படியாக தாவீதினிடத்திலே வந்து ஒரு மனிதர் படி சொல்கிறான் அன் அமலக்கைட் அவன் ஒரு அமலக்கியன் அண்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெட்டிங் கிரெடிட் फ्रॉम டேவிட் फॉर கில்லிங் டேவிட்ஸ் எனிமி தாவீதினுடைய சத்ருவாகிய சவுலை கொன்றது நிமித்தமாய் அவர்க்கென்று ஒரு நற்பெயரை வாங்குவது பதிலாக டேவிட் சேஸ் ஹவ் டேர் யூ ஸ்ட்ரெச் அவுட் யுவர் ஹேண்ட் அகைன்ஸ்ட் காட்ஸ் அனாயின்டட் வெர்ஸ் 14 14ஆம் வசனத்திலே கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணினவனை கொன்று போடும்படி நீ உன் கையை நீட்ட பயப்படாமல் போனது என்ன என்று கேட்டான் அண்ட் ஹி டோல்ட் ஒன் ஆஃப் தி சோல்ஜர்ஸ் டு கில் ஹிம் ஒரு போர்ச்சேவனை கூப்பிட்டு அவனை கொல்லும்படியாய் சொன்னான் see david's attitude தாவீதுனுடைய மனப்பான்மை பார்த்து i don't want you to kill my enemy என்னுடைய சத்ருவை நீ கொல்ல தேவையில்லை i'm not excited when i when i hear that you killed my enemy என்னுடைய சத்ருவை நீ கொன்றபடி இன்னாலே அதை கேட்பதற்கு நான் பரவசம் அடையவில்லை it was a lie what the damlekites said அந்த அமலக்கியன் சொன்னது பொய் he was just trying to get some credit for it அவன் அதற்கென்று நல்ல பெயரை வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னான் but he reaped the consequences ஆனால் அவனுடைய விளைவை நான் அவன் அறுத்தான் and then david chance this big lament in verse 17 over Saul and Jonathan David Saul in perilum avan kumarana Jonathan perilum polamal paadinan endru 17th vasanathile vasikkum see as we look at david's life we see certain outstanding qualities sila so nalla gunadhisayangalai davidin vaazhkile paarkrom especially towards his enemies kurippaga avanukku sathru indru Saul Saul in midirund manapan the days when he was young and struggling avan valivana irundha bodhu evlo poraadina such a large hearted attitude towards king Saul சவுல் ராஜாவின் மீது அவனுக்கு ஒரு பரந்த மனப்பான்மை காணப்பட்டது வளர வளர ஐசுரனை மாற மாற அப்படிப்பட்ட சில நல்ல குணாதிசயங்களை அவன் இழந்து விட்டார் நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எச்சரிப்பை பெறக்கூடிய காரியங்கள் இரண்டுமே இங்கே இருக்கிறது வசனத்திலே அவன் இஸ்ரவேலின் அலங்காரம் என்று அவன் பராக்கிரமசாலிகள் என்று சொல்கிறான் अगेन இன் வெர்ஸ் 25 அண்ட் 27 25ஆம் அதிக வசனத்திலேயும் 27 ஆம் வசனத்திலேயும் பராக்கிரமசாலி என்று சொல்கிறான் and after that was over அது முடிந்த பிறகு டேவிட் began to seek the lord shall i go verse chapter 2 verse 1 இரண்டாம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் ஆண்டவரே யூதாவின் பட்டணங்களிலே ஒன்றிற்கு நான் போகட்டுமா என்று கேட்கிறான் that was david's habit in his early days தன்னுடைய கடந்த காலங்களிலே இது தாவீதுடைய பழக்கமாக இருந்தது ask the lord for everything Lord, you want me to go? 
ஆண்டவர் நான் போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இட்ஸ் a sad thing that as he grew older and became a more famous king he stopped asking the lord அவன் வயது சென்றவனாய் மாறும்போது நல்ல பிரபலமான ராஜாவாய் மாறும்போது தேவனுடைய பேர் கேட்கிற காரியத்தை கொஞ்சமாய் குறைத்துக் கொண்டார் there's a warning for us இங்க நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பு இருக்குது in the beginning we are all zealous we seek god about every little thing ஆரம்பத்திலே வைராக்கியமாய் இருக்கும் பொழுது சிறு சிறு காரியத்துக்காகவும் கர்த்தருடைய பேர் கேட்க பழகிறோம் we grow older and more accepted and Now, we have more honor valara valara ganam pera pera adhigamai makkalal yetrukollapadum bodhu devani theduvadi maranthu drift away from god devani utti vali vilagi chelugrom we don't read the word devani vaarthi vaasippadu we're taken up more with activity rather than listening to god devanukku sevi kodupadharku badalaga pala vidamana kriyagalile irangi varum taken up more with serving god rather than worshiping him devanukku aaradhanai seivadharku badalaga avarku uliyam seivadhiye pradhanamai nam kondirukrom then we become backsliders appadiyanal nam pinvaanginavargalai maarum but as long as david asked the lord தாவீது தேவனத்திலே கேட்டுக் கொண்டிருந்த வரை went well with him அவருடைய வாழ்க்கையில காரியங்கள் செம்மையாய் சீராய் போயிருந்தது many times in one samuel you see that ஒன்று சாமுவேலில் பல இடங்களில் அவர் பார்க்கறோம் அவன் தேவனை தேடினார் what shall i do what shall i do நான் என்ன செய்யட்டும் நான் என்ன செய்யட்டும் and here in chapter 2 verse 1 also இங்க இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலேயும் கூட but after he became king அவன் ராஜாவாய் மாறினார் less and less and less இப்படி தேவனை போய் கேட்பவர் தான் குறைந்து கொண்டே போனது backsliding begins இப்படி தான் பின்மாற்றம் ஆரம்பிக்கும் chapter 2 to 10 இரம் இரண்டாம் அதிகாரத்துல இருந்து 10 ஆம் அதிகாரம் we read of many of the victories that David had in his battles. அவருடைய யுத்தங்களில் அவனுக்கு கிடைத்த வெற்றிகளை நாம் பார்க்கிறோம். And also some of the mistakes he made even pretty early in his life. அவருடைய வாழ்க்கையின் ஆரம்ப காலங்களிலேயே செய்த தவறுகளையும் நாம் பார்க்கிறோம். For example, உதாரணமாக we read in chapter 3 மூன்றாம் அதிகாரத்திலே and verse 2 onwards. இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து பார்க்கிறோம். That he had a number of wives. அவனுக்கு பல மனைவிகள் இருந்தார்கள். His one wife was Ahinoam. ஒரு மனைவியுடைய பெயர் Ahinoam and second uh, he had other wives like uh, abigail abigail and another manavi and uh, another was through another woman nor three more wives and then another was through another woman his children were all born through different women ipdi avanukku irukkira nariya magangalai paarkumbodhu innoru sthree moolamai pirandavargal innoru sthree moolamai pirandavargal endru pattiyil nindu kondu almost all his children were born through different wives avanudaiya pillaiyil palar pala vidamana manavigal moolamaga pirandavargal and then the question comes ipol oru kelvi varugirathu Didn't he ask the Lord before he went and married all these wives? In the illa manaivigalaiyum thirumanam seivadharku munbadhaage avan devanathile poi kekkavilla. This is not the habit of everybody in those days. And the nattil ellarudaiya palakkamum appadi alla. Abraham had only one wife. Abraham ku ore oru manaivi dhaan. Moses had only one wife. Moses ku ore oru manaivi. As far as we know Joshua had only one wife. Joshua ku ore oru manaivi. Samuel had only one wife. Samuel ku ore oru manaivi. So why did David have so many? Yen Daavidhu ku mattum ithane manaivi maargal? He didn't have so many when he was being chased here and there. இங்கேயும் அங்கேயும் துரத்தப்பட்ட பொழுது அவனுக்கு அவ்வளவு மனைவில் இருக்கவில்லை ராஜாவை மாறினவுக்கு மேல் அடுத்த மனைவி you can't say well that was the practice in those times and the natural idu than valakama irundad endru nam solla mudiyadhu because i showed you the mentioned the examples of these men who didn't have many wives anega manivil illada ethaniyo deva manidhilai ungalukku sonnen one of the dangers we face when god blesses us and life becomes more comfortable நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை சொகுசாய் மாறும் பொழுது நாம் சந்திக்கிற ஒரு ஆபத்து என்னவென்றால் நாம் அதிகமாக தேவனை தேடுவதில்லை இந்த மனைவிமார்கள் தாவிதுக்கு எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை கொடுத்தார்கள் என்று இங்கே சொல்லப்பட்ட அநேக அவனுடைய குமாரர்கள் தாவிதுக்கு எவ்வளவோ பிரச்சனை உண்டாக்கினார்கள் all types of problems ella vidamana prachana one of them even chased him out of his throne or one in the raja davide thurathi vittan where did it start enge aarambi with having all these different wives vithyarthamana manaivile vithirupadu they were not god fearing avargal kartharku bayapadavillai they were not god fearing so they didn't bring up their children in god fearing ways avargal kartharku bayapadamal irundapadi nalai thangal pillaigaliyum kartharku bayapadavillai so david was a, was a failure as a husband and a father agave or thagappunai or kanavana irukkira david avan veechudaiyana irukkaran but we see good things also alla adhe samayathil nalla kaaryangalai paarkkom many many times we see in david's life that he refused to take vengeance anega samayangalile palivaanga avan maruthadai paarkkom he unlike joab for example his general of his army avanudaiya parai thalaivan yoobai pola allamal and joab would kill people who try to harm david daavidukku thimai seiya nenaitha manidhargalai yoob kondru viduvan when there was a civil war when somebody made ishbosheth king over israel israelukku ishbosheth rajavai maatrina bodhu and some people joined him oru silar avanai serndu kondargal joab decided to kill those people yoab avargal ellam kollu mudiyai thirmanitha but david said no david ile enna solli vittan i agree with that naan adai ottukolla maten endru solla he didn't want to kill his enemies avanudaiya sathrukalai kolla avanukku virupam illai those who were against him avanukku virudhamai irundha there we see some really good qualities in him inge avanile nalla oru gunadhisayathai paarkkom he never grabbed the throne 
அவன் ஒரு காலம் சிங்காசனத்தை பறித்து கொண்டது for probably 10 years after god anointed him devan avan abhishekathukku piragu 10 aandral avan kaathu and for god to give him the throne he was 30 years old when he became king over judah avan yudavin mel rajavai maarumbodhu avanukku 30 aandral aayirundhu adhu vare kaathirundhan 37 and a half when he became king over all israel mulu israelukkum rajavai maarumbodhu avanukku 37 aandral so we see there were good qualities and bad qualities in him agave avanile nalla panbugalum ketta panbugalum irundhadai paarkrom and when we turn to chapter 6 aaram adhigarathukku varuvom We see one of the mistakes that David made there. David ange seidha oru thavarai paarkrom. David had a great burden to bring the ark of God into the city. Devudaiya pettiya eppadiyavudhu andha patanathukku kondu vara vendum endru baaramudaiyavana irundhan. Where he was ruling. Avan aaligai seidha andha oorku. And you remember in 1 Samuel when the Philistines sent the ark of God back they sent it on a bullock cart. 1 Samuel na vasithom ange andha Philistier devudaiya udumbidikai petti anupum bodhu அவர்கள் ஒரு வண்டியில் வைத்து அனுப்பினார் ஒரு மாட்டு He took the ark of God agave avan devudaiya udumbidikai petti eduthan put it on a cart adhe oru vandiyile veithan and there were two people there who were not even levites who were leading the cart we read in 1 Samuel chapter 6 and verse 3 kondru samuel 6th adhigaram 3rd vasanathile paarkrom andha podu radathin mel yetri adhe ootti kondu vandargal andha ootinavargal avargal leviyargal alla as they were coming up a hill avargal oru malaiyin meedu yeri varumbodhu the oxen nearly upset the ark we read in verse 6 ara masanathile nam paarkrom andha vandiyanadhu petti asindapadinaale ange maadugal mirandathu usa with very good intentions reached out and held the ark so that it doesn't fall maadugal mirandapadinaale petti asindapadinaale adhai keezhai vidadapadiki usa adhai poi thottan nalla nokathodu kuda look at this word in verse 7 eda masanathai paarungal the anger of the lord burned against usa and god struck him down there for his irreverence kartharukku usa vin mel kobam undathu aagave andarathile devan avanai அடித்தார் அங்கே அவன் செத்தான் From childhood Uzza had known only the Levites only the Kohathites can touch the ark சிறு பிராயம் முதல் ஊசாவுக்கு தெரியும் கோகாத்தியின் புத்திரர் லேவியர்கள் மட்டுமே லேவியரின் குமாரராய கோகாத்தியின் புத்திரர் மட்டுமே அந்த உடம்பிடிக்கப்பட்டே தொட முடியும் He was not like an ignorant gentile அவன் ஒன்று மரியாத புரஜாதியரே போல இல்ல He knew the truth அவனுக்கு சத்தியம் தெரியும் But he still went and touched the ark ஆனாலும் போய் அந்த பெட்டியை தொட்டான் There we see the seriousness of disobeying even small commands of god agave devudaiya siriya kattalaikum keelpidiyama inudaiya kaariyathai serious enna some people say oh brother that's only a small command that's not the major things in scripture sagodharare idu or siru kattalai dane vedathile or periya kattalai illai endru solalam wasn't this a small command that only the kohathites should carry the ark kohathiyar than and the udanbidikai petti sumakka vendum endru siriya kattalai allava that's not in one of the 10 commandments adu 10 karpanigalil ondru allave it's one of the smaller commandments idu siriya karpanigalil ondru than Usa didn't break those 10 commandments. Usa and the 10 karkalile avan meeravillai. God smote him dead. Anal yen devan ange avan adithar. The small things are also serious. Siru kaaringal kuda serious ana kaaringal. A man who fears God takes every word of God seriously. Devanukku bayapadugira oru manidan devudaiya vaarthai ovvum seriously eduppan. But how did it start? Anal adhellam eppadi aarambithathu? It started with David disobeying God's word. Dev David devudaiya vaarthai ki keelpidiyamal ponadhu endru aarambithathu. God's word too. அவனும் தேவனுடைய வார்த்தை அறிந்திருந்தான். He knew that only the Kohathites must carry the ark upon their shoulders. கோகாத்தியர் மட்டுமே தங்களுடைய தோள்களிலே இந்த உடம்பிடிக்கை பற்றி சுமக்க வேண்டும் என்பதையும் தாவீது அறிந்திருந்தான். And he decided to follow the method of the world. அவன் உலகத்தினுடைய முறையை பின்பற்ற விரும்பினான். The Philistine method. பிலிஸ்தீனுடைய முறை. A lot of Christians are seeking to do God's work today like that. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இன்றைக்கு தேவனுடைய ஊழியத்தை உலக முறையின்படி செய்ய விரும்புகிறார்கள். Follow the methods of the worldly corporations and companies in promoting God's work. உலகத்திலே உள்ளதான கூட்டுறவு காரியங்கள் கம்பெனிகள் எல்லாம் எப்படி செய்கிறதோ அதே போல இவர்களும் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய முற்படுகிறார்கள். Use the methods of the world to advertise God's work. தேவனுடைய வேலையை விளம்பரம் செய்வதற்கு உலக முறையை கையாளுவது. Use the method of worldly musicians in order to attract people to the church. சபையிலே மக்களை கவர்ந்து இழுக்கும்படியாக உலகத்தினுடைய இசைகளை பின்பற்றுவது. That is like carrying the ark on the bullock cart idu andha udanbidikai patti maattu vandile sumandhu kondu varuvadhu pole use the methods of the world to raise money for god's work devudaiya ooliyathirkku panathai serpadharkku ulaga muraiyalai kaiyaluvadhu run the meetings of the church like the night clubs are run in worldly places ulagathile ange night club gal eppadi nadathapadugiradho adhu pole sabai nadathuvadhu and lead the meetings and singing just like worldly people lead 
their meetings and their singing ulaga janangal eppadi thangudaiya paadar kuluvai nadathukkarargalo adhu pola sabai kootathilaiyum paadarai nadathuvathu i see so many things in churches today which are 100% an imitation on copy of the world indrikku sabile nadakkakudi anaiya kaaryangal 100 ku 100 ulagathai paarthu copy edutha kaaryangal this is the principle of the ark on the bullock cart idhu dhaan inda udanbadikai patti maatrondai sumandhu varakudiya thattvam and lot of problems arise adhu nimathama evlo prachana illai but came here இந்த மரணம் வந்தது and death comes to many churches that follow this method இந்த முறையை பின்பற்றும் பொழுது अनेक சபைகளுக்கு மரணம் சம்பவிக்கிறது so when a man of god like david begins to adopt a worldly method ஆகவே தேவனுடைய மனிதனை போல இருக்கிற தாவீது உலக முரளி கையாளும் பொழுது many people suffer अनेकரும் பாடுபடுகிறார் that's what happens today also இன்றைக்கு இதுதான் நடக்கிறது when men of god adopt worldly methods deva manidargal ulaga muraiyai kaiyalum bodhu and a lot of christian work today is run by worldly principles indrak irukkira anaiya kristava ooliyangal ulaga tattuvathinal iyakapadugirathu but one good thing about david that we can see ana naam paarkkira oru nalmiyana kaariyam enna vandral he was a man who knew how to praise and thank god devana eppadi thudikke stotrikke eppadi endru arindirundan it says even though he was a king avan rajava irundhalum kuda when he when finally they took the ark of god the proper way on the shoulder of the levites avan the leviyargal thangal tholgalile odanbadikke eppadi samandu kondu senda poludhu he was dancing before the lord with all his might avan kartharkku munbaga thanudaiya mulu balathodukal nadam panni nadam panna one second samuel chapter 6 verse 14 2 samuel 6th adhigaram 14th vasanathil adai paarkrom and they were shouting and the sound of the trumpet they brought the ark in avargal ellarum aaravathodum gembira sathathodum ekkala doniyodum kondu vandargal but his wife mikal mikal endra daavidudaiya manavi saw through the window her husband david dancing and leaping before the lord thanudaiya purushan david devunukku munbaga nadamaga nadana maadugiradai janaluliyaga paarkkaral and she despised him in her heart thanudaiya ullathile david ai nindithal arpama ininal we see this even today indraikum kuda idai nam paarkrom some people who have a particular form of worship oru kurippetta aaradhanai murai sila roithirukkarargal very quiet and sober avargal amaidhiyaga irundha aaradhanai seivargal there are some people who have worship meetings like that which is exactly like a funeral ஒரு சிலருடைய ஆராதனை கூட்டங்கள் பார்த்தால் அது அடக்க ஆராதனை போல அமைதியாக நடைபெறும் மறித்த பிறகு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அது போல இயேசு கலரில் இருப்பது போல ஆராதனை நடத்துவார்கள் and they look at other people who are so excited and praising the lord and clapping their hands and raising their hands matra sabigalile ivargal paarkkarargal avargal karangalai uyarthi karangalai thatti paravu samanithu devane thudikkarargal they despise them they say oh that's so worldly idhenna ulagathanamaa irukiradhu endru solli ivargal avargalai nindikkarargal that's what the pharisees said when they saw the children praising god in the temple deva aalayathile siruvargal paalagargal devane thudikkumbodhu pariseer ipdi than sonnargal and they even told jesus to stop these children from praising him like yesve ipdi tharangal ummai thudikka koodadhu adhu niruthum endru yesu nadathu some people would like jesus to stop this type of praise and worship today indrikum kuda oru sila ipdi patta thudi aaradhane niruthu vendum endru yesu yesu and the lord says if i stop this praise even the stones in the building will start crying out ipdi naan thudi niruthu venendru sonnal inda kallugalum kattadangalum devane nokki thudikkum endru god delights in praise devan thudiyile magulgirar of course we should not try to become odd and peculiar by doing things which people Uh, will feel awkward about in a meeting anal or kootathile janangalukku paarpadharkke koochapadugira muraiyile naam nadandukollakoodathu dancing was a very common method of praise among the israelites as we read in psalm 150 sangeetham 150 ile vaasikkiradhu pole nadanamaadi devane thudippadhu andha naatkalile israel mathile poduvaga valakkamaga kaanapatta onru and where it is not common in a church i would not advise you to do it அப்படி வழக்கமா இல்லாத ஒரு சபையிலே போய் நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று சொல்லி நான் ஆலோசனை செய்ய மாட்டேன் you can do it when you are alone before the lord தேவன் முன்பாக தனியாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் நடன மாடுங்கள் but we must worship with all of our heart and praise him naan solugiradhu enna endral naan muligiradhu thodukuda devanai thudithu avare aaradhikka vendum worship is to give ourselves to god completely aaradhana endru naan devanukku nammai mulumiya kodukku praise him is to praise him for who he is in in various ways avar eppadi irukkarar endru pala vidhangalile avare thudippadhu than thudi and if other people despise us let them despise us matra janangal nammai paarthu arpama eninal avargal appadi seiyattum and god punished me call for despising david தாவிதே இப்படி அற்பமா எண்ணின்படினாலே மீகாலை தேவன் தண்டித்தார் with one of the most severe punishments any woman can get எந்த ஒரு स्त्रीக்கும் கிடைக்க கூடிய அதிகபட்சமான தண்டனையை தேவன் கொடுத்தார் he she had no child to the day of her death verse 23 இப்போ 23 ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் மரண பரியந்தம் அவள் மலடியாகவே இருந்து மரித்தாள் and in chapter 7 we see another wonderful thing about david 7 ஆம் அதிகாரத்திலே தாவிதே இன்னொரு நல்ல குணாதிசயத்தை பார்க்கிறோம் before that அதற்கு முன்பாக want you to see another good thing in chapter 6 verse 20 ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கலாம் நாம் எல்லாருமே கை கொள்ள வேண்டிய நல்ல ஒரு படம் தாவிதை போல நீங்கள் எவ்வளவுதான் உங்கள் வேலையிலே அதிகமாக ஈடுபட்டுள்ளார் 
தாவிது தன் வீட்டாரை ஆசீர்வதிக்கிறதற்கு திரும்பும் போது என்று பார்க்கிறோம் That's a very good way for you every time you enter your home it must be to bless your family எப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் வீடுக்கு திரும்புகிறீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டாரை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் Have you come back from a tired days of work in the office அலுவலகத்திலே வேலை செய்து களித்து போய் திரும்பி வருகிறீர்களா Come back to bless your family திரும்பி வரும் பொழுது உங்கள் வீட்டாரை ஆசீர்வதிங்கள் Wherever you have been நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் Come back to bless your family உங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க முடியாய் வாருங்கள் Then in chapter 7 we read about David's plan to build a temple ஏழாம் அதிகாரத்திலே தாவீது ஒரு தேவனுக்கு வீட்டை கட்ட வேண்டும் என்று விரும்பினான் He had a great desire அதற்கென்ன உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசை இருக்கு Lord I am dwelling in a good house ஆண்டவரே நான் நல்ல ஒரு வீட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் But your ark is in tents ஆனால் உம்முடைய உடன்படிக்கை பெட்டியோ கூடாரத்திலே இருக்கிறது And Nathan who was the prophet நாத்தான் ஒரு திருக்கதசியா இருந்தான் Without consulting the Lord ஆண்டவருக்கு ஆலோசனை கேட்காதபடி and said sure go ahead and do that the lord is with you தேவன் உம்மோடு கூட இருக்கிறார் போய் வீட்டை கட்ட வேண்டும் that's a warning to us இது ஒரு நமக்கு எச்சரிப்பு don't go and urge somebody to do something if you haven't heard from the lord don't say the lord is with you unnecessarily தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் தேவன் இந்த காரியத்தை சொன்னார் என்று சொல்லி கேட்காமலே நீங்கள் போய் ஒரு விதத்தில் ஆலோசனை சொல்ல you can say something like in my opinion that's a good idea என்னுடைய கருத்தின்படி இது ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் என்று சொல்லி if nathan had said that that would have been okay நாதான் அப்படி சொல்லி இருந்தால் அது சரி சரி he told him go and do that the lord's with you தேவன் உம்மோடு கூட இருக்கிறார் அதை செய்யும் என்று சொல்லி அவன் சொன்னார் the lord is not with him for that idea இந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை செய்வதற்கு தேவன் தாவீதோடு கூட இல்லை so that night the lord came to nathan and said அதனால் இரவிலே நாத்தான் இடத்திலே ஆண்டவர் வந்து சொன்னார் you had no business to say that to david இதை சொல்வதற்கு உனக்கு வேலை இல்லையே david is not supposed to build a house for me david எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு வீட்டை கட்ட கூடாது that is not my plan அது என்னுடைய திட்டம் அல்ல but his son who comes after him will build my house அவனுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய அவனுடைய மகன் அவன் எனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டுவான் later on the lord told david you are a man of war and therefore you can't build my house நீ யுத்தத்தில் மனுஷனா இருக்கிறபடினால நீ எனக்கு ஒரு வீட்டை கட்ட முடியாது என்று தேவன் பின்னர் தாவீது இடத்திலே சொன்னார் one chronicles 28 ஒன்று நாளாகும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் மூன்றாம் வசனம் because only men of peace can build god's house சமாதான மக்கள் மட்டுமே தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட முடியும் to build god's house you must be a man of peace தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு நீ சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் always seeking peace with everybody எப்பொழுதுமே எல்லார இடத்திலேயும் சமாதானத்தை தேடுறவனா இருக்க வேண்டும் those are always fighting with people they can't build god's house ஜனங்களோடு கூட எப்பொழுதும் சண்டை போட்டு கொண்டே இருந்தால் நீங்கள் தேவனுடைய வீட்டை கட்ட முடியாது but even though david could not build the temple தாவீதுனால தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட முடியவில்லை god gave him the grace to prepare everything to build the temple அந்த ஆலயத்தை கட்டும்படிக்கு சகல ஆயத்த வேலைகளையும் செய்யும்படியாய் தேவன் அனுமதித்தார். Defeated all the enemies so that Solomon could have peace. சாலமோ சமாதானமா இருக்கும்படியாக தாவீதின் காலத்திலே சத்துருக்கள் எல்லாம் கொடுத்தார். He gathered all the gold and silver. அங்க இருக்கிற பொன்னையும் வெள்ளியும் சேர்த்து வைத்தார். So that Solomon could build the temple. சாலமோ அந்த ஆலயத்தை கட்டும்படியாக. Another good quality we see in David. தாவீதிலே நாம் பார்க்க கூடிய இன்னொரு நல்ல நன்மையான சேஸ் இன் chapter 8 verse 15 that he administered justice and righteousness for all his people. 15 அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அனைத்து மக்கள் மேலும் அவன் எல்லா ஜலத்துக்கும் நியாயமும் நீதியும் வீட்டை குறித்த கரிசனை இருந்தது ஜனங்களை குறித்ததான ஒரு பாரம் இருந்தது ஒரு மெய்யான தேவ மனிதனுடைய அடையாளம் தேவனுடைய வீட்டை குறித்ததான தேவனுடைய பிள்ளைகளை குறித்ததான ஆண்டவரை சபை கட்டப்பட வேண்டும் ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் He was a man after God's own heart. அவன் தேவனுடைய இதயத்திற்கு ஏற்ற மனிதனாக இருந்தான். And we see one more thing in chapter 9 another very good quality in him. இன்னும் அதிக நன்மையான ஒரு பண்பை 9வது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். He says in verse 1 is there anyone left to the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? யோனத்தான் நிமித்தம் என்னால் தயவு பரதக்கவன் எவனாவது சவுலின் வீட்டாரில் இன்னும் மீதியாய் இருக்கானோ என்று கேட்டான். See even though Saul was trying to kill David. சவுல் தாவீதை கொல்ல முயற்சித்தாலும் கூட he asks is there anybody in the Saul's house to whom I can do good naan nanmai seiyathakkadaga Saul in veetarile yaravathu midhiya irukkaraala and somebody said yes there is a man called Mephibosheth the grandson of Saul Saul nudaiya peran Mephibosheth endru oru irukkaran and we if he is alive and you can help him if you want avan uyirod irukkaran neer vendumanal avanukku udhavichi so he called him and said i'll show kindness to you for the sake of your father Jonathan verse 7 unde thagappan yonathan nimithamaga unakku naan daivu paarattuven endru yedam vasanathile solugiran and he made him sit at his table and eat regularly avan thanudaiya meedhile avanai utkara veithu eppozhudume aagaram pusikkumudiyai what we see in david is an ordinary man with many weaknesses 
தாவிது சாதாரண மனிதன் பல பலவீனங்களை கொண்டவனாக இருந்தார் அதே சமயத்திலே தேவனால் மெச்சிக் கொள்ளப்படத்தக்கதான நல்ல குணாதிசயங்கள் உடையவனாக இருந்தார் தேவனுடைய வீட்டை குறித்து தான பாரம் அனுகிறது லார்ட் மை ஹவுஸ் இஸ் பில்ட் வாட் அபௌட் யுவர்ஸ் ஆண்டவரே என்னுடைய வீடு கட்டப்பட்டாயிற்று உடைய வீடு என்ன ஆண்டவர் God is always delighted with anybody who comes to him like that இது போல வருகிற எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் தேவன் அவனிலே மகிழ்ந்து Lord you bless my house let me do something for your church andavare enude vittene rasuvithirukkira eppozhudum unde sabaikku naan edhaadhu unde cheyyadhu do you have a heart like that apdi patta irudhai ungalukku unda do you have a heart that's willing to show kindness to those to the children of those who have done harm to you ungalukku theemai seidha makkaludaiya pillaigalukku nanmai seivadharkku ungalukku irudhaiyil edam can learn from david how to be a man of god to god's own heart even though we got weaknesses in our life nammudaiya vaalkile belavanangal irundhalum kuda devunude irudhaiyil ketra manidhana eppadi irukka mudiyum endradhai daavan nirundhu katrukkolugireerla the man was called a man after god's own heart was not a perfect man devunude irudhaiyil ketra manidhan endru adaikkapadugira oru manidhan avan poornam alla that's what encourages us idhu than nammai utsahapaduthukirathu we can be men and women after god's own heart too ningalum naanum devunude irudhaiyil ketra manidhalai irukka mudiyum amen amen welcome once again to words of life meendumai jeeva vaarthaigal nigalchikku ungalai varavetkrom in our study through the bible வேதாகமம் முழுவதும் இன்ற இந்த வேத பாடத்திலே we have now reached the book of second samuel இப்பொழுது நாம் இரண்டு சாமுவேல் புத்தகத்திலே வந்திருக்கிறோம் in our last study we were looking at the first part of this book கடந்த நிகழ்ச்சியிலே இந்த புத்தகத்தின் முதல் பகுதியை நாம் படித்தோம் we saw some of the good and bad qualities there was in david the man after god's own heart தேவனுடைய எதிர்க்கற்ற மனிதனாக இருந்த தாவீதுனுடைய நல்ல கெட்ட பண்புகளை குறித்து நாம் படித்தோம் we can learn from those good qualities நல்ல குணாதிசயங்களில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள and we can get warnings from his failures avanga veetchigalilirundhu nam echirippai paramudiyum we come now to chapter 11 which describes the great fall that there was in david's life davidinudaiya vaalkile erpatta migapriya veetchiyai 16th adhigarathile vaasikkum and if you see the context in which this happens we can learn some lessons endha pinnaniyile avan vilundan enbadhai nam paarkumbodhu adilirundhu paadathai kattukolla in those days kings were the ones who led their armies to battle andha naatkalile yuddhathirkku valinaduthi sendravargal rajaakal today generals sit in the office in the headquarters and send others to the front indraiki general gal endra solugiravargal padai thalaivargal alulagathile ukkarndu kondukkrargal padaiye mattum avargal yuthathil nadakkar in those days the king rode on the horse and he was right in front leading people to battle anal andha naatkalile raja dhan mudalavadhaga kudirai meedhu ukkarndu savari seidhu thanudaiya padaiye nadathi selluvan and here it says in chapter 11 and verse 1 of second samuel 2 samuel 11th chapter mudalam vasanathile paarkrom that at that time when kings go out to battle David did not go. ராஜாக்கள் யுத்தத்திற்கு புறப்படும் காலம் வந்தபோது தாவித் போகவில்லை. Instead he sent Joab. அதற்கு பதிலாக யோவாபை அனுப்பி விட்டான். And his servants. அவனுடைய வேலைக்காரளை அனுப்பி விட்டான். And they went and fought. அவர்கள் போய் யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள். Now there's a lesson here. இங்கே ஒரு பாடம் கற்றுக்கொள்ளலாம். See that in his younger days David wouldn't do that. தாவித் தன்னுடைய இளம் பிராயத்திலே போய் போய் went to battle. அவன் எப்பொழுதும் யுத்தத்துக்கு போனான். This is not a spiritual application. ஆவிக்குரிய ஒரு பாடம் இங்கே இருக்கு. When we stop getting involved in spiritual warfare. ஆவிக்குரிய யுத்தத்திலே நாம் ஈடுபட தயங்கும் பொழுது we become lazy. நாம் சோம்பேறிகளாய் மாறும் பொழுது That's the time we are in danger. அந்த நேரத்தில் தான் நாம் ஆபத்தில் இருக்கிறோம். As long as we are fighting the spiritual battles of the Lord we are not in danger. தேவனுடைய ஆவிக்குரிய யுத்தத்திலே நாம் போராடிக் கொண்டிருக்கும் அளவு நமக்கு ஆபத்து இல்லை. One simple lesson ஒரு எளிய பாடம் If David had gone to battle at that time அந்த நேரத்திலே தாவீது யுத்தத்திற்கு போய் இருந்தார் He would never have fallen and this particular sin would never have taken place in his life இந்த குறிப்பிட்ட வீழ்ச்சியே நடந்திருக்க மாட்டான் இந்த பாவம் அவன் வாழ்க்கையில சம்பவித்து இருந்திருக்காது One little decision ஒரு சிறு தீர்மானம் Today I think I won't go to battle இன்றைக்கு நான் யுத்தத்திற்கு போகாமல் இருந்து விடுறேன் Let me just sleep நான் தூங்கட்டும் And in the evening it says in verse 2 David got up from his bed ஒரு நாள் சாயங்காலத்திலே தாவித தன் படுக்கையில் இருந்து எழுந்தான் I don't know what he was doing sleeping until the evening மாலை வரை படுத்து தூங்கி கொண்டு என்ன செய்தான் Was it just an afternoon nap அது மதியம் படுத்து தூங்குதலா Was it because he was a king and he could do what he liked and he was just lazy அல்லது நான் ராஜாவாய் இருக்கிறேன் விருமணிதே செய்வேன் என்று சொல்லி சோம்பலோடு கூட படுத்து இருந்தானா And when I got up from bed in the olden days perhaps he used to pray ஆரம்ப நாட்களிலே படுக்கையை விட்டு எழுந்த உடனே அவன் ஜெபித்து இருந்திருப்பான் Good habit to do whenever we get up from bed எப்பொழுதெல்லாம் படுக்கை விட்டு எழுந்திருக்கிறோமோ ஜெபிப்பது நல்ல பழக்கம். Pray before you get up and go out into your day's work. நீங்கள் வேலைக்கு புறப்படுவதற்கு முன்பதாக ஜெபித்து விட்டு வர வேண்டும். I'm sure he didn't do that. ஆனால் அவன் அதை செய்யவில்லை. He got up and walked on the terrace of his house. அவன் எழுந்திருந்து உப்பரியின் மேல் அவன் உலாவினான். And then he crossed in the neighbor's compound he saw a woman having her bath outside. அங்கே ஒரு ஸ்திரீ ஸ்நானம் பண்ணுகிறதை அவன் கண்கள் பார்க்கிறது. 
and instead of immediately turning away and say that's somebody else's wife i shouldn't be looking there adu vera oru unnaya manavi ange naan paarka koodada nu solli than kangalai thiruppuvadhu or even if it's an unmarried girl i shouldn't be looking at that thirumana magada oru sthiriya irundhalum kuda naan paarka koodadhu he didn't do that avan adhai seiyavillai if he had done that what a different story it would have been avan mattum adhai seidhirundhal kadai eppadi vithyasamana adhai irundhukum he had been like young joseph avan yosef pola irundhukum what a different story it would have been apdi irundhal kaaryangal eppadi vithyasamaa irundhukum but he didn't do that avan adhai seiyavillai Jesus taught us to pray. Yesu namak dibikka katru kodutha. Our Father who art in heaven. Paramandalangal irukkiringal pidavum. Lead us not into temptation. Sodhanikku engalai uppada pannadhirum. Very good prayer for all of us to pray. Nam ellarum jibippadharku sirandha oru jabam. Father, I am so weak. Naan belavinan. Don't let me ever be tempted beyond my ability. Indru thraanikku minji aandavari naan sodhikkapadan aanavai vendam. When you read a story like this. Idhu pola oru kadhai neengal vaasikkum poludhu. My brother, en sagodharan. Don't sit back and say I will never fall like that. நான் இது போல விட மாட்டேன் என்று நீ சொல்ல வேண்டாம். The Bible says let him who thinks he stands take heed lest he fall. நிக்கிறேன் என்று என்னகிற யமனும் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க கடவன் என்று வேதம் சொல்கிறது. Do you think you'll never fall like that? நீ இப்படி விழவே மாட்டேன் என்று என்னகிறாயா? Maybe you're the next one to fall like that. இது போல விழுவதற்கு அடுத்தால் நீதான். Be careful. ஜாக்கிரதையா இரு. Take a humble attitude. தாழ்மையான சிந்தையை கொள்ளு. Do what Jesus said. இயேசு என்ன சொன்னார் அதை செய். Pray and say Father Don't lead me into temptation to stand for me. எனக்கு மிஞ்சின சோதனைக்குள்ளாய் நீ நடத்த வேண்டாம். Deliver me from evil. தீமையிலிருந்து என்னை ரட்சித்துக் கொள்ள மாட்டவர் என்று ஜெபி. That's a good prayer to pray. ஜெபிப்பதற்கு அது நல்ல ஜெபம். And so David was a king he could do what he liked. ஆகவே தாவித் ராஜாவாக இருந்தபடி நாளை தான் இருமனை தேடி. He said to ask who's that woman? அந்த ஸ்திரி யார் என்று சொல்லி ஆட்கள் ஆளை அனுப்புகிறான். Uriah's wife Bathsheba. அவள் உரியாவின் மனைவியாகிய பத்சேபாள். He should have at least backed off then. அப்பொழுதாவது ஐயோ என்று சொல்லி அவன் பின்வாங்கினான் யுரா இஸ் மை ஃபேத்ஃபுல் சோல்ஜர் ஃபைட்டிங் ஃபார் மீ எனக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறதான உண்மையுள்ள ஒரு போர் சேவனாய் இருக்கானே உரியா இஃப் ஹி வாஸ் நாட் ஃபைட்டிங் ஃபார் மீ ஹி பீ அட் ஹோம் டுடே உரியா சண்டே போடா விட்டால் இவன் எப்படி வீட்ல இருக்க முடியும் அண்ட் ஹி ஹஸ் கான் தேர் டு தி பேட்டில் ஃபீல்ட் டு ஃபைட் ஃபார் மீ எனக்காக யுத்தம் பண்ண முடியாய் அவன் அங்கே யுத்த களத்துக்கு போய் இருக்கான் லெட் மீ நாட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் வைஃப் இப்பொழுது இந்த நேரத்தை நான் எனக்கு சாதகமாய் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் ஐ டிட் திங்க் அபௌட் ஆல் தட் ekurthilam avan enna illai you know once the lust takes over it's just full speed it goes ahead and the ichai urunai merkondal adu mulu vegathile avanukullai perugirathu very difficult to apply the brakes after the scooter has gone downhill so fast and the scooter anadhu malai paadile vegamaga irangi kondirukkumbodhu brake potta nirkadhu you got to put the brakes at the beginning aarambathile brake potta irundal vandi nindrundirukku when the speed is much less அந்த வேகம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது பிரேக்கை மிதித்தால் அது நின்றிருக்கும் பை நவ் தோப் ஆஃப் லஸ்ட் இட் பிகம் சோ ஸ்டீப் இப்பொழுது அந்த இச்சை என்கிறது அந்த மலைப்பானையானது மலைப்பாதையானது மிகவும் கூர்மையாக இருக்கிறது நோ வே டு ஸ்டாப் இட் ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு அதை நீங்கள் நிறுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் அப்படி பள்ளத்தாக்கை போல ஓடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த வேகத்திலே அது வண்டி நிற்காது அது இப்பொழுது மோதி அழிவுக்கு நேராக போய்கொண்டிருக்கிறது ஆகவே ஆளை அனுப்பி அவளோடு கூட உபச்சாரம் செய்கிறான் அரண்மனையில் எல்லாருக்கும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியும் அண்ட் சம் டைம் லேடர் கொஞ்சம் காலம் அந்த ஸ்திரியானவள் தாவிதின் இடத்திலே நான் கர்ப்பமா போகிறாள் இப்படி தான செய்வது his her husband would come back and say we have to expose this who made you pregnant அவளுடைய அவளுடைய புருஷன் வந்து விடுவான் உன்னை யார் கர்ப்பமாக்கினது என்று கேட்பான் காரியங்கள் வெளியே வரும் David would be caught publicly வெளிப்படையாக தாவீதி பிடிக்கப்படுவானே maybe people in the palace were all loyal to him and wouldn't tell anybody else அரண்மனையில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவனுக்கு உண்மையா இருக்கிறபடினால யார் இடத்துல ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க but if Uriah came back and found out the whole nation would know ஆனால் உரியா வந்து கண்டுபிடித்தால் முழு தேசமும் அறிந்து விடும் So how to solve this problem? ஆகவே இந்த பிரச்சனை எப்படி தீர்ப்பது? And the devil has got a solution to all such problems. இப்படிப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் சாத்தான் இடத்துல தீர்ப்பு. And would have told him just call your eye and get rid of him. ஆகவே உரியாவை கூப்பிட்டு அவனை காலி பண்ணி விடு. And so David thinks up a scheme which the devil tells him. ஆகவே பிசாசு சொல்லுகிற அந்த தந்திரமான ஆலோசனை தாவீத் எண்ணி பார்க்கிறார். The devil has got a thousand ways for you to cover up your sin. உன்னுடைய பாவத்தை மறைப்பதற்கு ஆயிரம் வழிகளை தாவீத் சாத்தான் சொல்லி தருகிறார். All of them will lead you into more sin. அவர்கள் எல்லாமே அதிகமான பாவத்துக்குள்ளாய் தான் உனை நடத்தும். You tell one lie. ஒரு பொய்யை நீ சொல்லுகிறாய். Then you have to tell another lie to cover up that. முதல் பொய்யை மறைப்பதற்கு இரண்டாவது பொய். And that's how the devil leads you on. இப்படி தான் பிசாசு உங்களை வழி நடத்துகிறான். And so he calls Uriah from the battlefield. ஆகவே உரியாவை யுத்த களத்தில் இருந்து கூப்பிடுகிறான். Sends a message back through him. அவன் மூலமாகவே ஒரு செய்தி அனுப்புகிறான். To the general Joab. அங்கே இருக்கிற படை தலைவனை யோவாமன் இடத்தில் அனுப்புகிறான். Put Uriah right in the front of the battle. இந்த யுத்தத்திலே உரியாவை முன்னாக நிற்க வை. and withdraw from him so that he can he'll be killed. உன்னடியாக மற்ற எல்லாரும் நீங்கள் பின்னே
and things turned against them in the battle ange yuthathile kaaryangal veru vidamai maarugirathu and he, joab sends a messenger we are losing naangal ippozh thotrukondirukkom endru yoab seidhi anupugiran but uriah has killed anal uriah kollapattu uttaan endru solran that's all david wanted to know davidukku adhu dhaan thevaiya irundhathu you can't think of a man acting more evil and more selfishly than what you read in chapter 11 11th adhigarathile ningal vaasikkiradhu pole oru manidhan indha alavukku suyanulla mulavana irukka mudiyadhu is this a man after god's own heart indha manidhan than devun irudhithu ketra manidhana yeah god has chosen corrupt wicked men aam thimai nirainda dunmarkarai devan therindhuthirukkar to be his children unde pillila irupadhukku you and i were not chosen because we were holy ningalum nanum parishuthavangala irundha padinaal devan nammai therindhukkar david's example is a great encouragement to those who have are failures in life thangudeya vaazhkil veechuliye kandu kondirukkira avargalukku davidu periya utchathai kodukka mudiyum don't let it be an encouragement for you to commit sin paavam seivadharkku idhe oru utchagamai payanpaduthu vendam don't go to the bible to find encouragement to commit sin paavam seivadharkku vali irukkiradha endra vedathai ningal vaasikka vendam that's not the story is not for such people apadi pottavulukku inda kadhai ulukka illa this is for those who have already made a mess of their life and the, who are a failure yerkanave vaalkile kulappathai undi panni veechi adandavulukku thaan inda seidhi not to encourage people to go and do these things inmel poi paavam seigal endru solluvadharkaga illa but to those who have already done such things yerkanave ipdi potta paavangalai seidhu vaalkile vinaakinavar to encourage them that god can still use you and make you a man after god's own heart avargalai innumai devan eduthu payanpaduthi thammai eruthu ketravulai ungalai maatra mudiyum the wonderful thing is that god had a man there called nathan who could confront david and tell him his sin arpudamana kaaryam enna vendal தேவனுடைய மனிதன் நாதன் என்று ஒருவன் இருந்தான் அவன் தாவீதுக்கு எதிரப்பட்ட அவனுடைய பாவத்தை நேரடியாக சொன்னான் 9 months had gone by and david was still not convicted 9 மாதங்கள் கடந்து விட்டது தாவீது இன்னமாய் அதை உணரவில்லை and then the lord sends nathan after 9 months 9 மாதங்கள் கழித்து நாதானை தேவன் அனுப்புகிறார் and nathan comes with a parable அவன் ஒரு உமை சொல்கிறான் and the parable is pointing to david அந்த உமையிலே கதையிலே தாவீதை david doesn't realize that அப்பொழுது கூட தாவீது உணரவில்லை he tells a parable about some rich man who exploited some poor man அங்கே ஒரு ஐசுரியமான் ஒரு ஏழை எப்படி தனக்கு சாதமாக பயன்படுத்தி the one little lamb that poor man had அவனுக்கு இருக்க கூடியதான அந்த ஏழை மனிதன் ஒரு ஆட்டுக்குட்டை இவன் எடுத்து கொண்டான் and david got so angry he says that man must deserves to die இந்த மனிதன் இப்படிப்பட்ட மனிதன் சாக வேண்டும் என்று சொல்லி கோபத்தோடு கூட சொல்கிறான் and nathan boldly says Again. you are the man chapter 12 verse 7 12th adhigaram 7th vasanathile neerdananda manidan endru dhaiyamai solugiran thank god for such prophets ipdi pada thirkudasigalukkaga devu can even stand before a king and say you are the sinner neerdananda paavi endru rajavukku munbaga nindra sollakudiya dhairiyamulla devu ungalukku thevai god needs such men today like nathan indrikku nathanai pola devu manidil andarukku thevai don't care for the rich and the great in the world inda ulagathile ulla aisuranulukkagum aasthikarulukkagum only care for god's opinion devu அபிபிராயம் என்ன என்று கவலைப்படுகிறவர்கள் தேவை பிரேவ் प्रॉफिट्स பெரிய திருக்கதர்சிகள் சோ ஹியர் we read that david was so strict to want to kill a man just because the man took somebody else's lamb ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுடைய ஆட்டுக்குட்டி எடுத்து கொண்டதற்காக அவனை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி தாவீது அவ்வளவு கடினமுள்ளவனாக இருந்தான் so you see sin had made david's heart hard also ஆகவே இந்த பாவம் என்பது தாவீதினுடைய இருதயத்தை கடினமாக்கி விட்டது என்று பார்க்கிறோம் and god punishes david தாவீதை தேவன் தண்டிக்கிறார் by taking away that child and the child the devan eduthu vidugiran he forgave him because he acknowledged his sin avan than paavathai uthu kondra padinaal avan paavathai maarikiran i have sinned the lord has taken away your sin he said in verse 13 13th vasanathile david naan paavam seidhen endru solugiran un paavathai kartha neenga seidhar endru 13th vasanathile vaasikiran he wrote that wonderful psalm 51 that's been a blessing to so many people 51th sangeethathai david eludinar adu anaiyar kaasuradhama irukkiran even though god forgave him தாவீதை கர்த்தர் மன்னித்தாலும் கூட took away his child அவனை குழந்தை எடுத்து கொண்டார் see god may forgive us தேவன் நம்மை மன்னிக்க completely முழுமையா மன்னிப்பு பெறுவார் but we may still have to reap something of what we sow here on this earth ஆனாலும் இந்த பூமியிலே நாம் விதைத்ததை அறுத்தாக வேண்டும் i know people have got aids aids வந்த மக்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் and who are born again and get converted after that அவர்கள் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் they are really born again உண்மையாலுமே மனம் திரும்பி இருக்கிறார்கள் they are not healed of the aids ஆனாலும் aids வியாதியில் இருந்து குணமாக்கப்பட and they die of the aids அந்த aids வியாதியிலே மரிக்கிறார் and they go to heaven அவர்கள் பரலோகத்துக்கு போகிறார் because their sins are forgiven ஏனென்றால் அவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட but they still reap on earth the consequences of their sin ஆனாலும் இந்த பூமியிலே அவருடைய பாவத்தினுடைய விளைவை இந்த பூமியிலேயே அறுக்கிறார்கள் they don't get punished eternally because christ took that punishment கிறிஸ்து அந்த தண்டனை எடுத்துக்கொண்டபடியாலே நித்தியத்திலே அவருக்கு தண்டனை இல்லை but they reap on earth ஆனால் பூமியிலே அறுக்கிறார்கள் let me give you another example இன்னொரு உதாரணத்துக்கு சப்போசிங் a man has filled his mind with pornographic literature for many years अनेक ஆண்டுகளாக அசுத்தமான செக்ஸ் புத்தகங்களை வாசித்து தன்னுடைய மனதை அதனால நிரப்பிட்டார் அந்த நேரத்துல அதற்கு பிறகு அவன் இயேசுக்கு சேர்ந்து கொள்கிறான் the Lord, the Lord will forgive all his sin in a moment ஒரு நிமிஷத்திலே தேவன் அவனுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறார் his heart is clean அவனுடைய இருதயம் சுத்தமாக இருக்கு completely clean சுத்தமாக இருக்கு not one sin recorded there அங்கே ஒரு பாவம் கூட இல்லை but his mind is still 
filthy. ஆனாலும் அவருடைய மனது இன்னும் அசுத்தமா இருக்கு. His heart is clean but his mind is filthy. அவருடைய இருதயம் சுத்தமா இருக்கிறது மனது அசுத்தமா இருக்கிறது. And that mind doesn't clean get clean overnight. ஒரு இரவிலே அவருடைய மனது சுத்தமாகிறது இல்லை. It takes years of filling that mind with God's word because before slowly that mind becomes clean. கொஞ்ச கொஞ்சமாக கொஞ்ச கொஞ்சமாக தேவனுடைய வார்த்தையினை நிரப்பி 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 மெதுவாக தான் அவருடைய மனது சுத்தமாகிறது. Why is that? ஏன் இது இப்படி இருக்குது? Because that is the way God warns us. not to play the fool with sin like that again ipdi than meendumai paavathoru kuda velaiyada kudadu endrukaga devan nam echirikkar if god has made had made that mind man's mind also clean and the manidhiya manadhiyam suthamaakki irundal so that he never has a dirty dream and is never tempted with those things adarkku piragu adin moolamai avan soodikapadada padiki sopanangal varada padiki devan manadhiyam suthikarithu irundal he would do it again adhey avan meendumai seivar but when he suffers so much in his dreams and with dirty thoughts anal thanudaiya kanavulileyum thanudaiya asuthamana sindhigalileyum avan paarupadumbodhu keeps him from doing those things again apdi patta kaaryangalai meendumai seivudhirundhu avan paadu kaakkum example of god may forgive and still allow you to suffer aagave ungalai devan mannikkirar adhe samayathile paadupada anumadhikkirar endrukku idhu oru udaram and not only that idhu mattum alla we find that david reaped in his family he also then the kudumbathilayum kuda avan vidaithathai aruthan one of his sons avanude magangalile oruvan rapes his step sister who was born through another mother innoru thai thai mulamai piranda thanude sonda sagodariye avan karpalikkiran you see that in chapter 13 adhe 13am adhigarathile vaasikkiran and david could not rebuke that his son because he had done such things himself david thanagave vechara paavathile vilundha nimithamaga indha indha kaariyathai thanude magan seiyumbodhu kandikka mudiyavillai you lose your authority as a father when you are careless கவனக்குறவா இருக்கும் பொழுது தகப்பன் என்கிற அதிகாரத்தை நாம் இழந்து விடுகிறோம். டேவிட் கமிட்டட் அடல்டரி வித் பாட்சீவா. டேவிட் பட்சபாலத்தில் விவசாரம் செய்தான். His son commits adultery with his daughter. தன்னுடைய சொந்த மகன் தன்னுடைய மகளிரத்தில் விவசாரம் செய்கிறான். And David killed Uriah. டேவிட் உரியாவை கொன்றான். One of his sons Absalom kills his other son Amnon. Absalom Amnon என்கிற இன்னொரு மகனை கொலை செய்கிறான். He's reaping in his family what was sown. என்ன விதைத்தானோ அதையே தன்னுடைய குடும்பத்தில் அறுக்கிறான். And then we see further. நாம் மீண்டும் ஐ பார்க்கிறோம். Chapter 15 one of his sons Absalom பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே தன்னுடைய மகன் அப்சலோம் gets into the conspiracy against him தன்னுடைய தொந்த தகப்பனுக்கு விரோதமாக திட்டம் தீட்டுகிறான் and turns him against சதி திட்டம் திட்டி தாவீதுக்கு விரோதமாக மாறுகிறான் he turns against david and he gets all of israel to support him அவன் தாவீதுக்கு விரோதமாக எழும்பி முழு இஸ்ரவேலும் தனக்கு சாதகமாக வர முடியாது david has to run for his life இப்பொழுது தாவீது தன் ஜீவன் தப்ப ஓடுகிறான் he's reaping in his own family the consequences of being an irresponsible father. பொறுப்பற்ற ஒரு தகப்பனா இருந்த நிமித்தமாக தன்னுடைய சொந்த குடும்பத்திலே அவன் அந்த விளைவை அறுத்து கொண்டான். Marrying so many wives. अनेक மனைவிகளை திருமணம் செய்து கொண்டான். All those wives in competition with each other. அங்க இருக்கிற மனைவிமார்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருவரோட போட்டி போட்டு கொள்ளுகிறார். Each mother wanting their own son to be the next king. ஒவ்வொரு மனைவியும் தன்னுடைய மகன் தான் அடுத்த ராஜாவை மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். That is why all these things happened. ஆகவே தான் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது. And while he is running away. இப்படி அவன் ஓடிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது One of Saul's relatives சவுல்னுடைய ஒரு உறவுன கால் ஷிமியா இன் chapter 16 16 ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் சிமேயி comes out and curses david we read in verse 5 and 6 of chapter 16 16 ஆம் அதிகாரம் 5 6 வசனங்களிலே சிமேயி என்பவன் தாவீதை தூஷிக்கிறான் and david's soldier abishai says let me go and chop off his head இப்பொழுது போய் அவன் தலையை வெட்டி விடட்டும் என்று சொல்லி தாவீதுனுடைய படைவீரன் அபிஷாய் சொல்றான் look at david's reply தாவீதுனுடைய பதிலை பாருங்க don't do it அதை செய்யாதே see in the midst of all the bad there's such a lot of good we see in david too david nude vaakile evlo ketta panmugalin mathiyile or nalla panmum irukirathu he says in chapter 16 verse 10 16th adhigaram 10th vasanathile solugiran if the lord has told him to curse david who am i to say why david, did you do it david e doosikka vendum endru karthar avanukku sonnar agave naan yaar endru kekkana amazing david's understanding of the sovereignty of god devudaiya ananda aalugai thanmai david vilangi kondathu evlo arpudhamaa irukirathu if the lord has allowed him to say to curse david who am i to stop david e doosikkumudi devan avanukku solli irundirpaare aanal naan eppadi nirutha mudiyum he recognize that without god's permission this fellow cannot curse me agave devudaiya anumadhi indri inda manidhan enai doosikka mudiyadhu endru arindirundhan if god's allowed him to curse me okay i accept it devan enai doosikka mudiyum avan anumadhi thirundhal naan adhu yetrukolugiren wonderful attitude நல்ல அற்புதமான ஒரு மனப்பான்மை and further we see in chapter 16 16th chapter we are going to see that one of david's counselors called ahithophel ahithophel ingiradana adha david nudi aalochana kaaram change sides and joined absalom avan ippol davidin pakkathilirundhu poi absalom pakkathile serru read about that in chapter 16 verse 20 and 21 16th adhigaram 20 21 vasanangalile ivigale vaasikkalam why did he do that yen adai seina ahithophel was bachiba's grandfather ahithophel bachiba's grandfather and he was taking revenge on david 
இப்பொழுது அவன் தாவிதின் மேலே பழி வாங்குகிறான் just like shimei was taking revenge on david for getting saul out of the way saul for taking saul's throne சவுளுடைய சிங்காசனத்தை தாவித் எடுத்தபடினால் சிமேயி தாவித் தூஷித்தானே அது போல பட் டேவிட் பிரேட் a wonderful prayer ஆனால் இங்கே தாவித் அற்புதமான ஒரு ஜபத்தை செய்கிறார் he said lord ஆண்டவரே please make the counsel of ahithophel into foolishness ahithophelனுடைய ஆலோசனை ஆண்டவரே நீர் அவமாக்கி போடும் என்று ஜபித்தார் a very simple prayer ஒரு சிறிய ஜபம் and god answered that prayer தேவன் அந்த ஜபத்துக்கு பதில் கொடுத்தார் and you find later on that ahithophel committed suicide பின்னாக நாம் பார்க்கிறோம் அகித்தோப்பையில் தற்கொலை செய்து கொண்டான் இது போல ஒரு சிறு ஜபத்துக்கு தேவன் பதில் கொடுக்கிறது இந்த முழு கதையினுடைய காரியமே இந்த இடத்துல மாறுகிறது இல்லாவிட்டால் தாவிது கொல்லப்பட்டிருந்திருப்ப பட் ஜஸ்ட் बिकॉज ஆஃப் தி சிம்பிள் பிரேயர் இன் சாப்டர் 15 வெர்ஸ் 31 15வது அதிகாரம் 31வது வசனத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறு ஜபத்தினாலே லார்ட் ஆண்டவரே ப்ளீஸ் மேக் தி கவுன்சில் ஆஃப் ஆயிதோபில் ஃபூலிஷ்னஸ் அகித்தோபியனுடைய ஆலோசனை அபத்தமாக்கி போடும் என்று ஜெபிக்கிறார் அண்ட் காட் ஆன்சர்ட் தட் தேவன் அந்த ஜபத்துக்கு பதில் கொடுத்தார் அண்ட் ஆயிதோபில் ஹேங்ட் ஹிம்செல்ஃப் அகித்தோபியல் தானாகவே நான்கு வருஷம் அப்சலோம் ஃபாலோட் சம் अदर கவுன்சில் அப்சலோம் வேற ஒரு ஆலோசனை காரணை பின்பற்றினார் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் டேவிட்ஸ் லைஃப் வாஸ் சேவ் அது நிமித்தமாக தாவிதுனுடைய வாழ்க்கை and later on when david soldiers are going after absalom to try and kill him adarku piragu davidudaiya por sevagargal poi absalom ai kolla paarkkrargal david says to his soldiers david than padaiyargalai paarthu solugiran please be gentle with my son inudaiya maganidathile ningal saandhamai irungal and when finally david was killed uh, absalom was killed kadaisiyaga absalom kolla pattan david weeps and says in chapter 18 verse 33 பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் தாவித் அழுகிறார் குடும்பத்தில்வை தன்னுடைய சகோதரர்கள் இடத்துல விவசாரம் பண்ணினான் வித் டேவிட்ஸ் வைஃப்ஸ் தாவிதுடைய மனைவியின் இடத்துல அப்சலோம் விவசாரம் செய்தான் யூ ரீட் தட் அதை நான் வாசிக்கிறோம் அகார்டிங் டு அகித்தோபல்ஸ் கவுன்சில் அகித்தோபலுடைய ஆலோசனின்படி இஸ் चिल्ड्रन மர்டர்ட் ஈச் अदर தன்னுடைய தாவிதுடைய பிள்ளைகள் ஒரு 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 கெடுத்து கொண்டார்கள் இட்ஸ் ட்ரூ ஹவேவர் மச் a man may be forgiven he reaps what he sows ஒரு மனிதன் எவ்வளவு மன்னிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி அவன் விதைத்ததை அறுக்க வேண்டும் பட் ஃபைனலி கடைசியாக he writes a song in chapter 22 22வது அதிகாரத்திலே ஒரு பாடல் எழுதுகிறான் which is the same as psalm 18 அது சங்கீதம் 18 இந்த பகுதி ஒன்றுதான் and a very beautiful picture of salvation அங்கே இரட்சிப்பின் அருமையான ஒரு காட்சி how the lord delivered him from all his enemies எல்லா சத்துருக்களின் கையில் நின்று தேவன் எப்படி விடுவித்தார் என்று பாடல் and then in chapter 23 23வது அதிகாரத்திலே david writes a little description of a good leader nalla thalaivan eppadi irukka vendum endru solli vivaramai eludugiran chapter 23 23am adhigaram one who rules over men verse 3 must rule in the fear of god mundra masanathil aaluge seigiravan kathrukku bayapadugira bayathodu kuda aaluge seiyavan he is writing from his own mistakes thanne sonda thavargal irundhu avan eludugiran he did not always rule with the fear of god avan eppadume deiva bayathodu kuda aaluge seiyavillai but he says that's how we should do it anal ipadi than aaluge seiyavendum endru solugiran So David was a man who was willing to acknowledge his mistakes. ஆகவே தாவித் தன்னுடைய தவறுகளை ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதன் ஆனார். I believe that was one of the qualities that God appreciated. தேவன் மென் மெச்சிக்கொள்ளுகிறதான ஒரு குணாதிசயம் இதுதான். See if heaven was made only for perfect people. பூர்ண வண்ணங்களுக்காகவே பரலோகம் செய்யப்பட்டிருக்கும். Never made any mistakes. தவறே செய்யாதவர்களுக்கு தான் பரலோகம் செய்யப்படுமானா? David wouldn't be there. Jacob wouldn't be there. Jacob அங்கே இருக்க மாட்டார். Abraham wouldn't be there. Abraham அங்கே இருக்க மாட்டார். Even Paul would not be there. Paulum கூட அங்கே இருக்க மாட்டார். and many many others anega ange the thief on the cross would not be there kallan ange endirka matan but the wonderful we think we see in the scripture is ana vedathile nam paarkkara people who made some terrible mistakes bhayangaramana paavangalai seidavargal repented manandirmi the main thing they were absolutely honest mukhyamana kaaryam enna vandal avargal mulukka mulukka nermiyullavargal irundhaar the pharisees who made much lesser mistakes than the thief on the cross went to hell அந்த சிலுவையிலே தொங்கின கள்ளனை காட்டிலும் குறைவாக பாவம் செய்தவர்கள் அவர்கள் நரகத்துக்கு போனார்கள் அவர்களை காட்டிலும் கொடியவனா இருந்த அந்த கள்ளன் பரலவத்துக்கு போய்விட்டான் இவர்களிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள 
honesty. Devan nama kita lederu barat keram mukhyeh mana karya mermai. And that is what you see in David. Ini tanam Davidin wajib lepas. He didn't he didn't try to cover up his sin like Saul. Saul lepo la tanam dia pangan lelai marikya wan murpada bolai. Finally in chapter twenty four. Kadai siak hero ti nangga mula. He makes one more mistake. Inu murtau wajib cegiran. Of counting people and depending on their strength instead of trusting the Lord. Devan lelai nambi kewi pada kebudala ka jangan lelai orang ini kiri lelai nambi kewi kerana. God punishes him severely and seventy thousand people have died. Angge Devan awanek kurumia dandi kira hero da ira makala angge sahgaran. And now God says, okay, I'll forgive you, but you got to erect an altar for me. And in the last few verses of chapter 24, David goes to this place that God has said. To a man called Arauna to buy his threshing floor. And chapter 24, verse 21. He says, I'll buy this. Arana says, no need to buy it, just take it free. David gives this wonderful reply. No, I will buy it, verse 24. Because I will not offer to God that which costs me nothing. A wonderful expression. I will never offer to God that which costs me nothing. And that was the place we read later on that Solomon built the temple. You know where the house of God is built today, the church? Where God finds people like this who say, I will not offer to God that which costs me nothing. This is the same place where David, where Abraham offered Isaac to, same spot. Where Abraham said, I will not offer to God that which costs me nothing. Where David said, I will not offer to God that which costs me nothing. Second Chronicles 3 verse 1. The church, the temple was built there. And that's where the church is built today also. Where we are willing to offer to God our very best. God bless you.